സി ഐ നവാസിനെ കണ്ടെത്താൻ നിർണായകമായത് ഫോൺ കോൾ കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് കാണാതായ സി ഐ നവാസിനെ കണ്ടെത്താൻ നിർണായകമായത് ഫോൺ കോൾ പുലർച്ചെ ഒന്ന് മുപ്പതിന് നവാസിന്റെ ഫോണിൽ നിന്നും കോൾ പോയതാണ് നിർണായകമായത് ഇതോടെ പോലീസ് ടവർ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു കോയമ്പത്തൂരിനടുത്ത് കരൂരിൽ ട്രെയിൻ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നവാസിനെ പോലീസ് കണ്ടെത്തിയത് ട്രെയിൻ യാത്രക്കിടെ മലയാളിയായ സി ആർ പി എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് നവാസിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് നവാസ് ബന്ധുവുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു രാമേശ്വർ രാമേശ്വരത്തേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യമെന്ന് നവാസ് പറഞ്ഞെന്ന് പോലീസ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് പോലീസ് സംഘത്തോടൊപ്പം നവാസ് കൊച്ചിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വൈകുന്നേരത്തോടെ കൊച്ചിയിൽ എത്തിച്ചേരും മൂന്ന് ദിവസം മുൻപ് മേലുദ്യോഗസ്ഥനുമായുള്ള തർക്കത്തെ തുടർന്നാണ് നവാസ് ആരോടും പറയാതെ വീട് വിട്ടിറങ്ങിയത് ഭർത്താവിനെ കാണാനില്ലെന്ന് കാട്ടി നവാസിന്റെ ഭാര്യ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ പീഡനത്തെ തുടർന്നാണ് സി ഐ നാടുവിട്ടതെന്ന് ആരോപിച്ച് നവാസിന്റെ ഭാര്യ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും പരാതി നൽകിയിരുന്നു കാണാതായി ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂർ പിന്നിടുമ്പോഴാണ് നവാസിനെ കണ്ടെത്തിയെന്ന ആശ്വാസ വാർത്ത പുറത്തുവരുന്നത് നവാസിനെ കണ്ടെത്താൻ കൊച്ചിയിൽ നിന്നുള്ള പോലീസ് വിവിധ സംഘങ്ങളായി പല ഭാഗങ്ങളിൽ അന്വേഷണം നടത്തി വരികയായിരുന്നു ആരോപണവുമായി ചെന്നിത്തല കേരള പോലീസിൽ അച്ചടക്ക രാഹിത്യമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പോലീസ് സംവിധാനത്തിൽ വലിയ വീഴ്ചകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പോലീസിലെ അച്ചടക്ക രാഹിത്യത്തിന്റെ സൂചനയാണ് സി എ നവാസിന്റെ കാര്യത്തിൽ കണ്ടതെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല ഐ പി എസ് ഐ എസ് ശീതസമരമാണ് നടക്കുന്നത് സേനയിലെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കഴിയുന്നില്ല ഭരണതലത്തിലുള്ള വീഴ്ചകളാണ് പോലീസ് സേനയിലെ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം അശാസ്ത്രീയമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചതിന്റെ ഫലമായി പോലീസിന് ജോലി ഭാരം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് പോലീസുകാർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതടക്കമുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പോലീസിന് മജിസ്റ്റീരിയൽ അധികാരം കൊടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഭരണ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ അഭിപ്രായ ഭിന്നതയാണെന്ന് ഭിന്നതയാണുള്ളതെന്നും ചെന്നിത്തലയുടെ ആരോപണം വീണ്ടും വായു ഭീതി വായു ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ സഞ്ചാരപാത വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതായി കാറ്റ് ഗുജറാത്ത് തീരത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നതായും ഭൗമശാസ്ത്ര വകുപ്പ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് തീയതികളിൽ ഗുജറാത്തിലെ കച്ചിൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് ആഞ്ഞടിക്കും പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റ് ഞായറാഴ്ചയോടെ മണിക്കൂറിൽ എൺപത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത കൈവരിക്കും അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ചയോടെ കാറ്റ് ഗുജറാത്ത് തീരത്തെത്തുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് അടുത്ത നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറിൽ പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന കാറ്റ് പിന്നീട് വടക്ക് കിഴക്ക് ദിശയിലേക്ക് തിരിയുമെന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ വിഭാഗം പിന്നീട് കാറ്റിന്റെ വേഗത കുറയുമെന്നും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അതേസമയം വായു ചുഴലിക്കാറ്റിനെ നേരിടാനുള്ള മുന്നൊരു സജ്ജമായതായി ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് രൂപാണി ദേശീയ ദുരന്ത പ്രതികരണ സേനകളുടെ സംഘങ്ങൾ തയ്യാറാണ് തീരദേശത്ത് നിന്ന് രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം പേരെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു അടുത്ത നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂർ സമയത്തേക്ക് തീരപ്രദേശത്ത് കർശന ജാഗ്രത ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതായും മന്ത്രി അറിയിച്ചു സമവായം കാണാതെ രണ്ടില കേരള കോൺഗ്രസിലെ തർക്കം പിളർപ്പിലേക്ക് പാർട്ടിയിലെ തർക്കത്തിൽ സമവായ നീക്കങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിക്കാൻ കേരള കോൺഗ്രസ് മാണി വിഭാഗത്തിന്റെ തീരുമാനം സ്ഥാനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ജോസഫ് വിഭാഗവുമായി ഇനി ചർച്ച വേണ്ടെന്നും പാർട്ടി പിളരുന്നെങ്കിൽ പിളരട്ടെ എന്ന അന്തിമ നിലപാടിൽ മാണി വിഭാഗം സമവായ ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് സഭാ നേതൃത്വവും യു ഡി എഫും പിന്മാറിയ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് പി ജെ ജോസഫ് മുന്നോട്ട് വെച്ച ഫോർമുല നിർദ്ദേശവും മാണി വിഭാഗം ഉപേക്ഷിച്ചു സി എഫ് തോമസിനെ ചെയർമാനും ജോസഫിനെ വർക്കിംഗ് ചെയർമാനും നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവും ജോസ് കെ മാണിയെ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാനും ആക്കാമെന്നായിരുന്നു പി ജെയുടെ നിർദ്ദേശം ഇതൊരു ഘട്ടത്തിലും അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ജോസ് കെ മാണി തർക്കപരിഹാരം കാണേണ്ടത് പൊതുവേദിയിലല്ലെന്നും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വിളിക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിലും ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ജോസ് കെ മാണി വാഹന പണിമുടക്ക് മാറ്റിവെച്ചു സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ഈ മാസം പതിനെട്ടിന് നടത്താനിരുന്ന മോട്ടോർ വാഹന പണിമുടക്ക് മാറ്റിവെച്ചു പണിമുടക്ക് പിൻവലിച്ചത് പൊതുവാഹനങ്ങളിൽ ജി പി എസ് സംവിധാനം ഘടിപ്പിക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം അനുവദിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രനുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ സമവായം കണ്ടതോടെയാണ് മോട്ടോർ വാഹന പണിമുടക്ക് സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ തീരുമാനം വാഹനങ്ങളിൽ ജി പി എസ് നിർബന്ധമാക്കില്ല എന്ന് സർക്കാരിന്റെ ഉറപ്പ് എല്ലാ വാഹനങ്ങൾക്കും ജി പി എസ് സംവിധാനം നിർബന്ധമാക്കുക ടാക്സുകൾ പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ ടാക്സ് ഒന്നിച്ചടയ്ക്കുക തുടങ്ങിയ സർക്കാർ നയങ്ങൾക്കെതിരെയായിരുന്നു പണിമുടക്ക് ആഹ്വാനം ചെയ്തത് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് ജി പി എസ് ഘടിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചത് ജൂൺ മാസം ഒന്നാം തീയതി മുതലാണ് പൊതുഗതാഗത വാഹനങ്ങളിലെല്ലാം ജി പി എസ് നിർബന്ധമാക്കിയത് അഴിച്ചുപണിക്